പഠിച്ചത് ഞാൻ നമ്മുടേതായ കുറെ രീതികൾ ഇങ്ങനെ നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചു പഠിച്ചതാണ് പക്ഷെ പഠിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂര് വർക്ക് ചെയ്തു അത് നാട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂര് വർക്ക് ചെയ്തു ഒരു വർഷത്തോളം ബാംഗ്ലൂര് വർക്ക് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എന്റെ ഫീൽഡ് തെറ്റി അല്ല ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റിൽ പഠിച്ചെങ്കിൽ ഫെസിലിറ്റീസ് മാനേജ്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തത് ഞാൻ വിപ്ലവ് സോഫ്റ്റ്വെയർസിലായിരുന്നു വേറൊരു സബ് കോൺട്രാക്ടർ ഉള്ള കമ്പനി വിപ്ലവിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കോൺട്രാക്ടർ അപ്പോ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇത് തെറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് ആ തെറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് വിട്ടു ദുബായ് യു എയിൽ വന്നു ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് വിസിൽ വന്നു അല്ല ഇവിടെ വന്നിട്ടും ഞാൻ ഹോട്ടൽ ഫീൽഡിൽ കയറി ഇവിടെ വന്നിട്ടും ഹോട്ടൽ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തൊരു ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റിൽ വന്നപ്പോഴാണ് കയറിയത് പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ച ഇതും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസും തമ്മിൽ എൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് അത് കണ്ട് കുറെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഫീൽഡ് വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ വിട്ടു നമ്മളൊരു ഒരു ബിസിനസ് ലൈൻ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങണതല്ല എനിക്ക് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ഫീൽഡ് ഒക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഇതാണ് പണ്ടും നമ്മള് നാട്ടിൽ വെച്ചും ഒരു ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് വീട്ടിൽ അമ്പാസിഡർ കാറായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചവരെ ഓടിക്കാൻ വരെ പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വന്ന ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ വിസിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് വേറെ ജോലിക്ക് ശ്രമിച്ച് കിട്ടാണ്ടായിപ്പോ അന്ന് ഈ ഫ്രീ വിസ എടുക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രീ വിസയ്ക്ക് വന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് തുടങ്ങാം രണ്ട് വണ്ടി എടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലൊക്കെ വന്നത് പക്ഷെ പറഞ്ഞ അതേപോലെ നടക്കാൻ നടന്നില്ല അത് പിന്നെ അതെ 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 അന്ന് ഈ വിസയ്ക്കും വിസിറ്റ് വിസയ്ക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ ഒരുപാട് കാശ് ചെലവാക്കി അന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ആദ്യം വിസിറ്റ് എടുത്ത് തന്നെ പത്ത് ഒരുപാട് ഇവിടെ എന്റെ ചെലവ് കൂടി പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപയായി വിസിറ്റ് വിസയ്ക്ക് അതേപോലെ കാശ് കൊടുത്തു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഇനി അച്ഛൻ്റെ നിന്ന് കാശ് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നത്തെ ഒരു വർഷത്തെ ജീവിതം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തനി പ്രവാസികളുടെ ജീവിതം പോലെ ആയിരുന്നു ഒരു വർഷത്തെ ജീവിതം അയ്യോ അത് പറയണ്ട ജോബ് വിസിറ്റ് ജോബ് വിട്ട് അതായത് അതെ അതെ വിസിറ്റിലാണ് ആ ജോബ് ചെയ്തത് വിസ അടിക്കാന്ന് അവർ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വന്നത് യു എയിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ അച്ഛന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു പോൾസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഷാർജിലായിരുന്നു അതായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ദേരയിലൊരു ഹോട്ടലിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ 
ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ പരിപാടി മനസ്സിലുള്ള ലൈസൻസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വിസ ആ വിസ എടുത്തത് അങ്ങനെ വിസ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ആ വിസ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സോറി ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ നമ്മുടെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ കുറെ നമ്മളെ സഹായിച്ചു ആ അപ്പൊ അതൊരു അതെ 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 നമ്മള് ആ ഒരു ഒരു വർഷത്തെ ജീവിതം വളരെ കഠിനമായിരുന്നു കഠിനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെ ജോബ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു ജോബ് ഇല്ല ഞാൻ എത്ര സ്ഥലത്തും നാലോ അഞ്ചോ സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും എന്റെ വിസ അവരുടെ ആക്കിണ്ടായിരുന്നില്ല പുറത്തെ പഴയ കമ്പനിയുടെ വിസ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരുടെ വിസ ആക്കി വീണ്ടും മൂന്ന് വർഷം അന്ന് മൂന്ന് വർഷമാണ് അത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങള് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ നിന്നു ഞങ്ങൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്ന് അവസാനം ഈ ലൈസൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് പോണ സമയത്ത് നമ്മള് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു തീരുമാനം അത് അതെങ്ങനെയാ അങ്ങനെ വന്നില്ല സ്പാർക്ക് അത് മതി എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം അല്ല അത് ആക്ച്വലി മറ്റേ ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു അതെ അതെ ആ ഒരു പേര് നിർദ്ദേശിച്ച ആൾ തന്നെയായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ ജോബ് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് വിട്ടു നിന്നു ഈ സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ യു എ നല്ലോണം സെറ്റിൽ ആയ ഒരു ബിസിനസ് പേഴ്സൺ ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ആന്റി ഒരു പ്രാവശ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ അത് ഞാൻ എന്റെ ഒരു വിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്താൽ പിന്നെ മനസ്സിന് പോകില്ല ഓക്കെ അത് എപ്പോഴും ഓർമ്മയിലുണ്ട് അപ്പൊ ആന്റി ഞങ്ങളൊരു റിലേറ്റീവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഇപ്പൊ ആന്റി അച്ഛന്റെ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അവൻ വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുള്ള ആളാ അപ്പൊ അവൻ എവിടെങ്കിലൊക്കെ എത്തിക്കൂളും അങ്ങനെ ഒരു ആ അതെ അതെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണത് വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാ അതെ ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലേ വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാ അപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് അതെ 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 പിന്നെ എല്ലാം തികഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല വൈഫ് പ്രിയ ഗുരുവായൂരാണ് വീട് അതെ 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 ഇപ്പൊ നാട്ടിലാണ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നാട്ടില് അതെ അതെ രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ടിൻസ് ആണ് അതെ 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 ബോയ് ആണോ ഗേൾ ആണോ ഒരു ബോയ് ഒരു ഗേൾ ശ്രാവൺ ശ്രദ്ധ എനിക്കിപ്പോഴും ഞാനും അച്ഛനും തമ്മിൽ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സോടൊന്ന് പറയണത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അച്ഛനോടാണ് അതെ 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 എനിക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ഈ കമ്പനി തുടങ്ങണേക്കാളും മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് നാൾ വെറുതെ നിന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ മറ്റ് പഴയ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ക്യാൻസലേഷൻ കിട്ടി പോരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കുറച്ചു നാൾ നമ്മൾ ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു മാസം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെറിയ ബിസിനസ്സുകൾ വീട് നിന്ന് മേടിച്ച് അവിടെ കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ കുറെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് വലിയൊരു ലോസ് തോന്നുന്നു അതിൽ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടി നല്ല നല്ല പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി അതിൽ വലിയൊരു ലോസ് തോന്നുന്നു വലിയ ലോസ് വന്നു എന്താ പറയാ എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തതിനുള്ള അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ലോസ് ആയി പോയി അത് അപ്പൊ ഞാൻ അച്ഛന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് കൂടി ഉണ്ട് ആളെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആളുടെ അടുത്ത് പോയി ആള് നമുക്ക് തരും അപ്പൊ ആളുടെ അടുത്തു നിന്നും വേറെ രണ്ടു മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തു നിന്നൊക്കെ മേടിച്ച് കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതൊരു മേടിച്ചു മറച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് പക്ഷെ അതിൽ നമുക്ക് ആ പേയ്മെന്റ് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ അതിൽ വലിയൊരു ലോസ് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ജോലിക്ക് ജോലി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ അന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എല്ലാ മാസവും വീട്ടിലേക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കും അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് വീട്ടിൽ അച്ഛൻ എന്തോ ടൈറ്റായി വന്നു അപ്പം അപ്പം അച്ഛൻ ഇത്തിരി ടൈറ്റായിരുന്നു അപ്പം അച്ഛൻ എന്നോട് ഇതുവരായിട്ടും പൈസ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതെ പൈസ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അച്ഛൻ അപ്പം ഞാൻ അന്ന് 
ആ ഈ ടെൻഷനിലാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് പൈസ ഒന്നും അയക്കാറൊന്നുമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ദിവസം അമ്മ എന്നോട് ചോദിച്ചുങ്ങി പൈസ അയക്കാതെ ഇല്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇത്തിരി ടൈറ്റിലാണെന്ന് തോന്നണേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ എനിക്കുണ്ടായ ഈ ഒരു ലോസ് അച്ഛനോട് പറയേണ്ടി വന്നത് കാരണം അറിയിക്കാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമ്മളതിൻ്റെ ആ ഒരു വോളിയും നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആൻസറാണ് എനിക്ക് അച്ഛൻ്റെ ഭാഗത്ത് കിട്ടിയത് പോയത് പോട്ടെ ഇനി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ലോസ് വരും ആ ലോസ് വന്നാൽ തന്നെ ആ രീതിയിലുള്ള അതെ അതെ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു കളികൾ മാത്രമേ കളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് മാത്രമേ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അല്ല അതിപ്പോ ഈ ഇപ്പോഴും നമ്മള് ഇത് ഒറ്റക്കായിട്ട് എടുത്തപ്പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ നിനക്ക് തോന്നണം നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ കൂടുതൽ ട്രക്കിന്റെ പാർട്സ് ആണ് ട്രക്കിന്റെ ത്രീ ടെൻ വണ്ടികളിലെ വരെ നമ്മൾ പാർട്സ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ കസ്റ്റമറുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നമ്മള് എല്ലാം കൊടുക്കും നമ്മുടെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഏത് പാർട്സ് ഞങ്ങൾക്കുറിച്ച് <laughs> 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 വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ വൈഫിനോട് പറയണ ഒരു കാര്യം ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഏണിങ്സ് മാത്രല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഇത്രയും എന്താ പറയാ ഹെൽത്തിന് ഇത്രയും നല്ലൊരു എക്സസൈസ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഡാൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഈ ഡെലിവറിയുടെ ഈ ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷമായിട്ട് ആൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഇപ്പൊ ആള് അത്യാവശ്യം തടിയൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അപ്പൊ അതെ 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 അപ്പൊ രണ്ടു കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് ആ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ആ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഇനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ചു നാൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തമായിട്ട് അതെ 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 മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ എക്സസൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഇപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ മറ്റൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യണ പോലെ വലിയൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അപ്പൊ അത് അതിനെ കുറിച്ച് അത് കുറച്ചു നാളായിട്ട് ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്ത് നിക്കാണ് അപ്പൊ അതിനൊന്നും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവാ എന്ത് ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്യാണെങ്കിലും ഞാനിവിടെ എന്റെ സ്റ്റാഫുകളോട് പറയണ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും പറയണത് ചെയ്യണ ജോലിയിൽ ആത്മാർത്ഥ കാണിക്കും കമ്പനിയോട് ആത്മാർത്ഥ കാണിക്കുന്നു ഞാൻ പറയില്ല ചെയ്യണ ജോലിയിൽ ആത്മാർത്ഥ കാണിച്ചാൽ മതി ചെയ്യണ ജോലിയിൽ ആത്മാർത്ഥ കാണിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കമ്പനിക്ക് തന്നെ അതിൻ്റേത് കമ്പനിയോട് വലിയ ആത്മാർത്ഥ കാണിക്കുന്നു ഞാൻ പറയാറില്ല പക്ഷേ അതെ ഞാൻ ഇത്ര നാളും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യണ ജോലിയിൽ ആത്മാർത്ഥ കാണിക്കുക കമ്പനിയോട് വലിയ ആത്മാർത്ഥ കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇവർ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ചെയ്യണ ജോലിയിൽ അത്യാവശ്യം ആത്മാർത്ഥ കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പോ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ വ്യൂവേഴ്സിനായുള്ള ചോദ്യം സ്പാർക്ക് ഓട്ടോസ്പെയർ പാർട്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഇയർ ഏതാണ്